Me han traicionado tantas veces, me han fallado y decepcionado tantas veces, que aprendí a vivir sin esperar nada de nadie, después de darme cuenta que cuando te decepcionas de alguien es porque esperamos más de esa persona que de nosotros mismos. Empecé a preocuparme por lo que hago yo y no por lo que hacen los demás. Aprendí a alejarme de todas esas personas que no me aportan nada bueno, en el que se incluyen familiares. Después de recibir tanto dolor precedido por amistades, familiares o pareja, me di cuenta que el daño no me lo hacían ellos. El daño me lo hacía yo al esperar que no fuesen a decepcionarme y que incluso fuesen ellos mejores que yo. Pero no es así. Y ahora me llaman frío porque ven que sin más puedo alejarme de las personas que más amo. Y no, no soy una persona fría. Todo lo contrario, soy tan dado y tan sentimental que solo me protejo. Protejo mi mente, mis emociones y mis sentimientos. He sufrido mucho y aún sigo haciéndolo. Por eso me alejo. Y con los que aún mantengo algún tipo de relación, pues directamente no espero nada de ellos. Cuando quieran estar, estarán. Y cuando no, pues no. Al igual que yo. Ya aprendí a decir que no, si no me apetece. Para mí ya no existen los compromisos. Hago lo que me apetece hacer cuando a mí me apetece hacerlo. Me voy a morir. Y me cansé de sufrir, de sacrificarme por hacer feliz a los demás, haciéndome infeliz a mí mismo. Ya me perdí muchas veces y me olvidé de mí, intentando ayudar a los demás. Cuando yo he necesitado ayuda, nadie ha venido a socorrerme. Soy el que siempre intenta sacar una sonrisa, pero cuando yo estoy mal, ¿quién me hace sonreír a mí? Y os amo. Yo amo al mundo. He aprendido a darme cuenta del condicionamiento y la manipulación mental que tiene toda la sociedad, la cual se mueve por apariencias, por codicia, avaricia y envidia. Por eso los entiendo, los comprendo y los perdono. Pero hasta que ellos no se encuentren a sí mismos y sepan de verdad quiénes son, yo tengo que alejarme de ellos por mi propia salud mental, espiritual y emocional. Os amo. Espero que algún día os deis cuenta de quiénes soy y podamos retomar ese maravilloso vínculo. Eso sí, esta vez de una forma más sana.